ప్రతి ఏటా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టికెట్ ఛార్జీలు పెంచడానికి మాకు అనుతూ మేము కోరబోతున్నాం ప్రభుత్వాన్ని ప్రతి సంవత్సరం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛార్జీలు పెంచుకోవటానికి మాకు అనుమతినివ్వండి ఛార్జీలు పెంచుకోకపోతే డీజిల్ రేట్ పెరుగుతున్నది వర్కింగ్ సిస్టమ్ ఖర్చు పెరుగుతూ ఉన్నది అందుకని మేము ఛార్జీలు పెంచకపోతే సంస్థను నడపలేం అటు రైల్వే పెంచుతూ ఉంది ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు ఛార్జీలు పెంచుతున్నాయి ఆర్టీసీ పెంచట్లేదు రెండు వేల పదిహేనులో పెంచిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలు మరలా పెంచలేదు కనుక ప్రతి ఏటా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచుకోవడానికి మాకు అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము కోరబోతున్నాం అలాగే వచ్చేటప్పటికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కొత్త బస్సులు కొనడానికి మాకు ఐదు వందల కోట్లు ప్రతి ఏటా ఇవ్వమని చెప్పి కోరబోతున్నాం బస్సులు బాగు చేసుకోవటానికి బస్సులు కొత్త బస్సులు కొనడానికి మొత్తం కూడా ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ప్రతి ఏటా ఇవ్వమని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వానికి మేము ప్రతిపాదనలు పంపిస్తున్నాం అలాగే గ్రాంటింగ్ ఎయిడ్ కింద ఈ లోన్స్ అన్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవటం క్లియర్ చేసుకోవటం కోసం లోన్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకోవటం కోసం మాకు ప్రతి సంవత్సరం ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వండి అని చెప్పి మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని అంటే ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరబోతున్నాం ఈ రకంగా మేము ఆర్టీసీ మనుగడ గురించి ఆర్టీసీని లాభాల పారిన పడేటట్లు చూడాలని లాభాల పట్టాలు ఎక్కాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తుంటే నువ్వు ప్రభుత్వం విలీనం చేస్తా మరి పదేళ్ళు ఉన్నావు కదయ్యా ఎందుకు నువ్వు విలీనం చేయలేదు అప్పుడేం గుర్తుకు రాలేదా నీకు ఆర్టీసీ ఏమైనా అప్పుడేమో లాభాలు ఉందా అప్పుడు నీకు గుర్తుకు రాలేదా ఎందుకు విలీనం చేయలేదు పాపసారది ఇది కరెక్ట్ కాదు అవాకులు చవాకులు మాట్లాడు వాళ్ళేదో సమయం నోటీస్ ఇచ్చారని ఈ సమయాన్ని నువ్వు ఆసరాగా తీసుకొని సమ్మె చేయటానికి నోటీస్ ఇచ్చిన వాళ్ళ నుంచి ఆర్టీసీ సంస్థ ఉనికి దెబ్బ తినేటట్లుగా ప్రయత్నం చేయొద్దని చెప్పి కూడా గౌరవ పార్థసారథి గారికి నేను తెలియజేస్తున్నాను ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఒక సంస్థ ఉండాలా పెద్ద సంస్థ భారతదేశంలోనే పెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ యాభై మూడు వేల మంది పనిచేసే సంస్థ పన్నెండు వేల బస్సులు తిరుగుతున్న సంస్థ మీరు ఈ రకంగా పనిచేయటం కరెక్ట్ కాదు నేను కార్మిక నాయకులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న పాపసార్థి మాటలు నమ్మద్దు వాళ్ళంతా దొంగలు అవినీతి పనులు అవినీతిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న జనం వాళ్ళ మాటలు నమ్మద్దు రెంటికి చెడ్డ రేవడగా మారే ప్రమాదం మనకు ఉన్నదని చెప్పి కూడా గౌరవ పెద్దలందరూ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నానని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి